Oi, gente! Eu tô aqui pra responder todas as perguntas que vocês mandaram pras redes sociais do GNT. É pra quem tá sem namorado, com namorado, quem tá casado, quem tá em crise, quem não tá. É pra todo mundo que se relaciona, ou seja, todos nós. O que fazer quando o boy fala com você quase todo dia, mas não te convida pra sair? Luísa. A Luísa... Fica só com o boy mesmo nas redes sociais, porque assim, convida ele pra sair então. Toma atitude de você. Se ele não sair realmente no, no nada acontecer, é porque esse cara tá afim só de ficar ali na punheta com você. Entendeu? Ele te elegeu pra ficar ali com você e a gente, uma hora, a gente tem que enxergar a realidade. Ficar a vida inteira esperando que vai vir um convite, a vida inteira, não dá. Toma atitude de você, vai lá, se tá afim desse cara, vai lá e toma atitude, chama pra sair. Se não rolar, meu amor, que não é pra ser. Esse cara não tá afim de você, esse cara não tá afim de sair com você, ele tá afim só de manter essa relação por WhatsApp, por, por, por telefone. Porque às vezes as pessoas ficam se alimentando disso, né? Se alimentando, que é uma coisa muito boa. Porque olha só, gente, as redes sociais hoje, telefone, WhatsApp, isso aqui tudo mantém. Eu, por exemplo, tô longe do meu namorado, fico a semana inteira longe. A gente se alimenta por mensagens de amor, isso aí alimenta. Você em uma semana você já tá com uma intimidade com a pessoa enlouquecida. Mas se você nunca saiu com o um cara e tá louca pra sair com ele, tô achando que ele tá tipo, ó, ó, porque tem isso também, sabe aquele os pratinhos? Deixa eu deixar ela aqui, mas vou ver essa daqui. Mas deixa eu voltar pra cá, pra não morrer totalmente. Tem gente que é assim, tem gente que é assim, por exemplo, em redes sociais. Aquele cara que te dá um like, mas nunca toma atitude, só que ele te mantém pelo like. Então, o que a pessoa olha e fala? Tem amiga minha que o cara dá um like pra ela e o cara já tá afim dela total. Vai sair pra chamar amanhã pra sair pra jantar. E ele só tá dando um like há um ano. Nunca rolou nada ainda. Então, assim, um like, a pessoa já fica, gente, deu um like. Ele pensou em mim, ele olhou pra mim e deu like. Deu like, ele tá afim de mim. Tem uma hora que a gente tem que entender que ele tá dando like em várias pessoas, né? E que não vai rolar. Ou então toma atitude e de repente vai que rola. Vai que nem um cara tímido também tá esperando a sua atitude. Antes por quem não tá nem aí pra você. Tem uma história que é o seguinte. Imagina só um barquinho em que tem duas pessoas com remo. Só você rema. O que, que vai acontecer com esse barquinho? Vai ficar andando em círculo. Pra alguma coisa acontecer e fluir, os dois têm que estar tá remando, meu amor, pra esse barquinho em frente. Você tá entendendo? Se ficar só você mostrando sentimento, a pessoa não tá nem aí pra você, você vai ficar assim, ó. Nada vai acontecer. Então uma hora a gente tem que entender isso e, ó, partir pra outra. Acontece. Olha só, gente, olha só. A, a, a questão da rejeição é uma coisa muito séria. Eu já passei por muitas situações dessas que já ia pro buraquinho da rejeição. E ok, todo mundo vai pro buraco da rejeição, a gente se sente rejeitado e volta. E eu, vamos lá. E vamos tentar ter olhos pra alguém que tenha olhos pra gente. Vamos tentar ter olhos pra alguém que consiga, consiga enxergar o nosso melhor. Eu já tô rezando pra Santa Luzia, meu protetora dos olhos. Pra ver se ela me protege. Pra ver se eu consigo ter olhos pra alguém que preste. Mas agora eu tive, tá? Tô achando. Como eu consigo voltar pra balada depois de divorciada e com um filho de seis anos? Olha, é o seguinte. A gente, além de mãe, a gente também é mulher. Eu me separei, minha filha tinha três aninhos de idade, hoje em dia ela tem nove. E eu já namorei depois, já terminei, tô namorando de novo. Então assim, a gente tem que voltar pra balada assim. Quando eu falo balada, é voltar pra vida, voltar a ser mulher, voltar a se arrumar, voltar a se achar bonita, a, a sentir desejo, a se sentir desejada. Então assim, a gente também tem que voltar pra vida. A gente não é só mãe. A gente é mulher, a gente é mãe, a gente trabalha. E eu sempre falo, eu não seria feliz só sendo mãe. Eu não seria feliz só sendo namorada e eu não seria feliz só sendo uma profissional. Eu quero ser tudo. E cada hora a gente prioriza uma coisa. Se você tá separada, divorciada, querendo amar, você vai priorizar a sua vida de solteira. Você vai priorizar a mulher que você é. E o seu filho não vai ficar mal, não, tá? A gente dá jeito. A gente fica culpada, a mãe é sempre culpada, mas nossos filhos sobrevivem. Sabe o que, que filho mais quer na vida? É ver a gente feliz. E se a gente vê amando, a gente fica mais feliz. Posso te garantir. Gente, vocês gostaram do vídeo? Então, toda semana vai ter um vídeo novo aqui, tá bom? Tô esperando vocês. Beijo!